আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি দুপুরের সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ফারিয়া শর্মিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের গাফিলতির কারণে অবন্তিকার আত্মহননের ঘটেছে অভিযোগ করে এই বিষয়ে দৃষ্টান্তমূলক বিচার চেয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সকালে জানা যায় অংশ নিতে কুমিল্লার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার আগে এই অভিযোগ করে তারা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার আইনুল ইসলাম জানান উপাচার্য সাদেক আহলিমের নির্দেশ অভিযুক্ত শিক্ষার্থী রায়হান সিদ্দিকি আম্মানকে সাময়িক বহিষ্কার ও সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক দিন ইসলাম প্রক্টরীয় কার্যক্রম থেকে সাময়িক অব্যাহতি ও চাকরি থেকে বহিষ্কার করে চিঠি দেওয়া হয়েছে গতকাল রাতে ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দিয়ে কুমিল্লায় নিজ বাড়িতে আত্মহত্যা করেন অবন্তিকা স্ট্রং একটা মানুষ কিন্তু ওর মানসিক অবস্থার এই রকম একটা পর্যায়ে যাওয়া তো আসলে মানে এটার পেছনে আসলে কত রকমের মানসিক টর্চার আছে আমি জানি না এই ঘটনাগুলোকে আসলে ধামা চাপা দেওয়া হয়েছে বারবারই যার কারণে এত দূর পর্যন্ত আসলে ঘটনাটা ঘটছে এবং বারবারই আসলে ঘটে যাচ্ছে জিনিসগুলো হয়তো কেউ মুখ খুলে বলতেছে না এই ধরনের লোকজনকে অবশ্যই আইনের আওতায় আনা এবং তাদেরকে আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখাই না জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন সহকর্মী এ আর বাদল সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি বাদল বাদল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি জানেন এবং সেই সঙ্গে জানাবেন বিকেল তিনটা কি ধরনের কর্মসূচি দিতে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা এই মুহূর্তে শিক্ষার্থীদের আনাগোনা বেড়েছে যেহেতু রোজার সময় আগেই তারা ঘোষণা দিয়ে রেখেছিল যে তিনটা থেকে তাদের আন্দোলন শুরু করবে এর মধ্যে শিক্ষার্থীদের একটি অংশ এবং শিক্ষকের একটি অংশ কুমিল্লায় গিয়েছেন যারা অবন্তিকার জানা যায় অংশ নেওয়ার জন্য গিয়েছেন তারা এখনও ফিরেনি তারা ফিরলে আসলে এই আন্দোলন শুরু হবে এছাড়া শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলেছি তারা বলছেন যে এর আগেও যে ঘটনাগুলো ঘটেছে এর আগেও অঙ্কন নামে একজন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে সেটিরও তদন্ত আলোর মুখ দেখেনি যে কারণে শিক্ষার্থীরা বলছেন এই ধরনের যত ঘটনা আছে সব ঘটনার বিচার হতে হবে এবং কঠোর শাস্তি হতে হবে শুধুমাত্র সাময়িক বরখাস্ত করেই যেন এটি শেষ না হয় সেটি তারা দেখতে চান যতক্ষণ পর্যন্ত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আসলে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন এবং এই তিনটার পরে যে আন্দোলন শুরু হবে সেখানে তারা নতুন কর্মসূচি ঘোষণা দিবেন এমনটি শিক্ষার্থী জানিয়েছেন আমরা ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার রেজিস্ট্রারের সাথে কথা বলেছি তিনি যেটি বলেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আইন আছে আইনের ভিতরে থেকেই তারা তদন্ত কমিটির মাধ্যমে আইনি ব্যবস্থা নেবেন কিন্তু পরিবারের পক্ষ থেকে যদি মামলা করা হয় সে ক্ষেত্রে হয়তো যারা আসামি রয়েছে অভিযুক্ত রয়েছে যাদের কারণে আত্মহতি আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে অবন্তিকা তাদেরকে গ্রেপ্তার করা খুব সহজ হবে এমনটি তিনি বলছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ রকমের তারা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এখন পর্যন্ত সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং শিক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করেছেন তারপরেও শিক্ষার্থীরা আগের ঘটনাগুলোর যেহেতু বিচার পাননি এই কারণেই তারা আশা হতো এবং তাদের তারা বলছেন যে প্রশাসনের উপরে তাদের আসলে বিশ্বাসের ঘাটতি রয়েছে যে কারণে আসলে তারা কঠোর শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত কঠোর শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন এবং এ ধরনের ঘটনা শুধু এই বিশ্ববিদ্যালয় নয় আর অন্য বিশ্ববিদ্যালয়েও যেন না ঘটে সে ধরনের পদক্ষেপ তারা সরকারের পক্ষ থেকে চেয়েছেন তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ খবর পাড়িয়া ধন্যবাদ আপনাকে অবন্তিকার মৃত্যুর ঘটনায় কুমিল্লায় মানব বন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে দুপুরে কুমিল্লা নগরীর পুবালী চত্বরে সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন জোটের আয়োজনে এই মানব বন্ধন হয় এই সময় বক্তারা এই ঘটনা নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানান অন্যদিকে অবন্তিকার মরদেহ কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়না তদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বিকেল তিনটায় কুমিল্লা সরকারি কলেজ মাঠে জানাজা শেষে শাসন গাছে পারিবারিক কবরস্থানে তার মরদেহ দাফন করা হবে এদিকে অবন্তিকার মানসিক অত্যাচারে জড়িত সবার কঠোর শাস্তির দাবি জানান মা তাহামিনার স্বপ্নম তিনি বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিভাগীয় প্রধান ও প্রেক্টরকে জানিয়েও কোন সমাধান পাননি তারা উল্টো অভিযোগ দেওয়ার পর অবন্তিকার হাত পা ঘুরিয়ে দেওয়ারও হুমকি দেয় অভিযুক্তরা তারা ব্যবস্থা নেওয়ার পরে আমাদেরকে সরি বললো যে আর এগুলো হবে না 
এই বলার পরক্ষণে রাফি নামে একটা ছেলে স্ট্যাটাস দিল হাত পা ঘুরে একদম শেষ করে দিল তারপরে আমি এটা জানিয়েছি দিন ইসলাম নামে একজন টিচার তাকে জানিয়েছি ও মেয়েকে উল্টা টর্চার করতেছে আমি বললাম যে আপনি কিছু বলেন না বলে যে ওরা ওরা তো লয়ের স্টুডেন্ট ওরা তো আমাকে ইয়ে করবে ওর বাবা মারা যাওয়ার পরে আবিষ্কার করেছে ওর বাবা ইয়ে আমার কাছে বিয়ে দিতে চেয়েছে সরকার মাছ মাংস ডিম ডাল ও সবজির মতো উনত্রিশটি পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দিলেও বাজারের চিত্র ভিন্ন সরকারি সিদ্ধান্ত থোড়াই কেয়ার করে বাড়তি দামেই মিলছে পণ্য এ নিয়ে খুচরা ব্যবসায়ীদের খোঁড়া চুক্তির যেন শেষ নেই শাকিলা করিমের রিপোর্ট কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রজ্ঞাপনে খুচরা বাজারে মাছ মাংস সবজির মতো উনত্রিশটি পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে বাস্তবতা খুঁজতে বাজারে গিয়ে দেখা যায় এর কোনো প্রভাব পড়েনি অনেকেরই জানা নেই নির্দেশনা সম্পর্কে সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন খুচরা ব্যবসায়ীরা যেখানে চিড়ে চাপটা ক্রেতা যেন জিম্মি পুতুল মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার না করলে কোনো ভালো উদ্যোগী কাজে আসবে না দেওয়ার জন্য বা কেনার জন্য এখন সরকারে তো কি করে না করে সেটা তো এখন অনেকেই জানে বা অনেকেই জানে না বাজারে বাজারে এটা প্রচার হয় নাই বা কোনো সরকারিভাবে লোকজন কোনো আসে নাই উনত্রিশ পণ্যের মধ্যে গরুর মাংস ছয়শো চৌষট্টি টাকা উনচল্লিশ পয়সা বিক্রির কথা বিক্রেতাদের কথার জালে জড়িয়ে তা ভোক্তার ব্যাগে যাচ্ছে সাতশো থেকে সাতশো পঞ্চাশ টাকায় বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে ব্রয়লার ও সোনালি মুরগিও দাম বাড়ার কারণ মাল আনি না সরকারে ষাট টাকা না সত্তর টাকা রেট দিচ্ছে এটা কেমনে দিচ্ছে আমরা জানি না আমরা খুচরা মূল্য আনি আমরা বাড়াই আনি বাড়াই বেঁচতে সরকার যদি ছয়শো চৌষট্টি টাকা দেয় আমাদের ছয়শো সাইড়ে চল্লিশ টাকা পাইকারি দেখ আমরা ছয়শো চৌষট্টি টাকা বেঁচে তবে কথা রেখেছে কেবল ছাগলের মাংস ব্যবসায়ীরা এক হাজার তিন টাকা দর বাধা থাকলেও বিক্রি করছেন এক হাজার টাকা কেজি দরে ছাগলের মাংস এক হাজার তিন টাকা রেট দিচ্ছে সরকার কিন্তু তিন টাকা তো কাস্টমার তো নেওয়া যায় না আর একজনের চাওয়াও যায় না একশো আশি টাকার পাঙ্গাস বিক্রি হচ্ছে দুইশো বিশ টাকায় আগের দামে বিক্রি হচ্ছে সব ধরনের ডাল একই অবস্থা পেঁয়াজ রসুন আদা আলু সহ সব সবজির দোকানেও আবার যে দামে কিনি তাছাড়া দু টাকা কেজি যদি খরচ হয় আমাদের তাহলে যদি পাঁচ টাকা লাভ না করি তারপর খাবো কি কতগুলি নির্ধারণ করেছে আমরা এখন সঠিক আমাদের কানে আসে না এখনো জানি না জান বা মস্ত মস্ত কালকে তৈরি করছে আর আরও তো যদি দাম কমায় দেয় তাহলে তো আমরা মনে করেন যে ওই রকম দামে বেঁচতে পারি কাঁচামাল হলো উৎপাদন হবে দাম কমবে সরকার এটা করে এটা তো কাঁচামালের বিষয়ে কিছু করা নাই এটা বাধা থাকে সরকারের লোক বাজার থাকতে নিত্য দিন মাস্ক কাটে তো কম বেচেন একশো আশি করে কিনে নেই একশো আশি কেমনে বেচবো এদিকে সবচেয়ে কম দামের জাহিদি খেজুরের দামও দুইশো টাকা যার বিক্রির কথা একশো পঁচাশি টাকা দরে শাকিলা করিম আর টিভি ঢাকা এই মুহূর্তে রংপুর থেকে সরাসরি যোগ দিয়েছেন সহকর্মী জাহাঙ্গীর আলম বাদল বাদল ও রংপুরে নিত্য পণ্যের দাম কেমন দেখছেন এছাড়া বাজার কতটা নজরদারি করছে কর্তৃপক্ষ জানাবেন আমি এখন রয়েছি রংপুর সিটি বাজারে আমরা দেখেছি যে আসলে নিত্য পণ্যের যে উদ্যোগতি সেখানে সে দামকে ঘিরে আসলে এখন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে রংপুরের বাজারে আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে আসলে বাজার মনিটরিং এ জেলা পরিষদের তেমন কোনো তথ্য না থাকলো আজকে ভোক্তা অধিকার নামমাত্র কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের অভিযান পরিচালনা করেছে এবং ইতিমধ্যে একটা জিনিস জানিয়ে রাখি যে ইতিমধ্যে কিন্তু রংপুরের বাজারে আসলে সবজির দাম কিছুটা স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে আমরা তো দেখেছি যে আজকে রংপুরের বাজারে বেগুন বিক্রি হচ্ছে ষাট টাকা কেজি হাইব্রিড শহর বিক্রি হচ্ছে ষাট টাকা এবং দেশি শহর বিক্রি হচ্ছে রংপুরের বাজারে আশি টাকা কেজি এছাড়া কিন্তু অনেক মরিচ পেঁয়াজ এবং অন্য সবজির দাম কিন্তু কমে এসেছে এবং পাশাপাশি আমরা দেখেছি যে আসলে নিত্যপূর্ণের দাম বিশেষ করে সোলাপুর থেকে শুরু করে ডাল সবজি বিভিন্ন ধরনের মাছ মাংসের দাম কিন্তু সে আগের দামে বিক্রি হচ্ছে এবং এই দামকে নিয়ন্ত্রণে আসলে এখন পর্যন্ত জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি এবং আজকে আমরা দেখেছি রংপুরের বাজারে যে খেজুর বিক্রি হচ্ছে সে খেজুরের মার্কেটে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে এবং এখানে আমরা দেখেছি যে রংপুরের যে ভোক্তা অধিকারের কর্মকর্তা রয়েছেন তারা আসলে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে নামমাত্র একটা জরিমানা করা হয়েছে এবং এখানে আমরা দেখেছি যে আসলে নিত্যপূর্ণের পাশাপাশি রংপুরের যেসব তেলের বাজার বিশেষ করে সরিষার তেলের বাজার সেটি কিন্তু দাম বৃদ্ধি পেয়েছে তাই এখানে একজন রয়েছে কথা বলবো একটু যে রংপুরে আসলে বাজার পরিস্থিতি কেমন দেখছেন খুবই না রংপুরে বাজার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ সিন্ডিকেটের মধ্যে আছে এখানে রংপুরে কোনো বাজার নাই এটা একটা সিন্ডিকেট ব্যবসা এখানে সারা রংপুর সারা দেশে সরিষার তেল বিক্রি হচ্ছে এখন ষাট টাকা কেজি আর এখানে এরা মিল দিয়ে বসছে দুশো ষাট টাকা কেজি বিক্রি করতেছে মানুষের মধ্যে আচরণ রংপুরে এখানে বাজারে পাঁচটা মিল আছে এরা সম্পূর্ণ ভাবে মানুষের টাকা লুটে নিয়ে যাচ্ছে 
रंगपुर राजधानी त्रिशी स्थान सुलभ मूल्य दूध डीम माच माँस बिक्री कर मत्स्य और प्राणी सम्पद मंत्रणालय पहला रमजान शुरू हवा एक कार्यक्रम चलते आठाश रमजान पर्त ढा बहरे जौतिक दामे पन्न्य बिक्र तागिद रही है जनगण के कष्ट दिए बस मुनाफा अर्जन चेष्टा न करते अनुरोध जानते मत्स्य और प्राणी सम्पद मंत्रणालय ठाकार फार्म गेटे स्वल्प मूल्य पन्न्य कने के सन्तुष्टि गुरु गोष्ठर परिमाण बाढ़ान कथा बोलें भोक्ारा एदि के राजधानी जतियों प्रेस क्लाब चतरे सीटी ग्रुप स्वल्प मूल्य पन्न्य बिक्र कार्यक्रम उद्बोधन कर भोक्त अधिकार संरक्षण अधिद्तर महापरिचालक एच एम शफिकुजामान मिडिल इस्टर उदाहरण दे देखें करपोरेट ग्रुप सबा एगे आस गर गोस्त एक के जी मुरी एक के जी रोदा थे दूर दूर थे आसा जो मोटामुटी दुई के जी कर दी तैयार भलो हित कि दाम कम एक फ्रेश मन है बजार जम भेजाल दाम बस भेजाल दिक दिए बसा जाए सब जगह जगह दीते भलो हित महाखाली थी ओदी के सूझ पाई आसने खुशी सरकार अल्प मूल्य खे शांति शांति अल्प दामे कल लगते गुरु गुस्त एक के जी मुरी एक के जी रोदा थे दूर दूर थे आसा जो मोटामुटी दुई के जी दी तलो हित बेस किसुद अस्थे नित्य पण्य बजार सब्जी थे शुरू कर चाल डाल तेल सह प्राय सबकि दाम बेड़े विभिन्न महल थे बजार नियंत्रण कथा बला हल एर फलाफल नहीं रही है प्रश्न निर्धारित मूल्य पण्य पे सूपार शपे केंटार आहवान जाना हल वास्तवता कि भिन्न खोला बजारे ना कि सूपार शप कथाय कम दामे बिक्री हे नित्य प्रयोजन पण्य यह प्रश्न सरजमिने उत्तर खुजे सोफियन फराबे कैमर सब्बिर अहमेद उन्त्रिस टा त्रिश टाकाय आलू थे क्यों पैंत टा बार्गेंग कर अने मन कर बार्गेंग कर ले बुझी दुई टा साश्रय यही जाए काचा बजार गल चौदह मार्च सचिवालय सांबादिकर संगे आलापकाले भोक्ता संश्लिष्ट विभिन्न विषय मतमत तुले धरते गए ग्राहक सूपार शपे केंटार मानसिकता तैर आहवान जान प्रतिमंत्री प्रक्रियाजात मुरगी आलदा आलदा अंश बिक्री हम भिन्न भिन्न दामे बुक सलिड माँस छचिश टाक लेग पिस बिक्री हम चार सौ आशी टा और चामा छोला आस्त मुरी तीन सौ आठान टाइम के जी तब विशेष छाड़े पर मिस्टी कूमड़ा और लाउ सह और पन्नर दाम खोला बजारे चे कि कम कितु अधिकांश पन्नर चित्र ही भिन्न साधारण क्रेतारा बोलान स्वस्ती नहीं कौ विड़म्बना एड़ाते सुपार शपे भीड़ कर ले खोला बजारे चे बस दामे करते हे केंटा काचा बजार परिवेश नट कम्फर्टेबल दैट ये कारण सुपार शपटा के प्रिफार करी जदिव बस दाम तर कि करार नहीं नित्य प्रयोजन द्रव्य मानुषे नागाले रखते निश्चित करते सरबराह से संगे गवेषण मनोजोगी होते मंत्रणालय के उत्पादन कतटुकु हलो जानते कस्टमर डिमांड ग्रोईंग ट्रेंड जनसंख्यार वास्तवयन 
চিন্তা না বাজারে কখন কোন পণ্যের কতটুকু চাহিদা এ বিষয়টি মাথায় রেখে কৃষকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনের মাধ্যমে ভোক্তার স্বার্থ রক্ষার পরামর্শ এই বিশ্লেষকদের সুফিয়ান ফারাবি আর ঢাকা গুলশান এলাকার বাসিন্দারা ভবনে ইটিপি প্ল্যান্ট না করলে আবারও কলা গাছ থেরাপি দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন ঢাকা উত্তর সিটির মেয়র আতিকুল ইসলাম এই সময় গুলশান সহ ঢাকার সতের আসনে লেকগুলো পরিষ্কার করে সুন্দর রাখার কথা জানান তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত আর প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা জানালেন শুধু সরকারি নয় নগরবাসী সচেতন হলে কাজে সফলতা আসবে শাকিবুর রহমানের রিপোর্ট দেখে বোঝার উপায় নেই এটি একটি অভিজাত এলাকার চিত্র গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকলেও লেকটি পরিষ্কারের দায়িত্ব নিল ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন শনিবার সকালে সিটি কর্পোরেশন ও গুলশান সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম শুরু হয় মেয়র জানান লেক পরিষ্কার থাকলে মশার উপদ্রব কমে আসবে পুরা গুলশান লেকে কোনো মাছের চাষ হয় না এখানে মশার চাষ হচ্ছে যারা বর্জ্য ডাইরেক্ট ফেলে দিবে তাদের ওই ড্রেনের মধ্যে আমি কলা গাছ থেরাপি শুরু করব আবার কারণ আমি চাই কলা গাছ লাগিয়ে দিলে ব্যাগ ফ্লো করবে এলাকাবাসীর আগ্রহে লেকগুলো পরিষ্কার করা হচ্ছে বলে জানান তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত আমরা শুধুমাত্র এই যে উদ্যোগ নিয়ে লেকটি পরিষ্কার হবে বা লেকগুলো পরিষ্কার হবে তাই নয় আমরা আগামী দিনেও যাতে এটা মেনটেন্যান্স যাতে থাকে সেই ব্যবস্থা আমরা সবাই মিলে করবো ইনশাল্লাহ নগরবাসী সহায়তা করলে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব এমনটাই মনে করেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান কমিউনিটিটাকে এনগেজ করা খুব প্রয়োজন এবং সব কিছু সরকারের উপরে কিন্তু নির্ভরশীল হয়ে কাজ হয় না মনে আমাদের নাগরিকরা পুরো আমাদের সমাজ যদি আমরা একটা একসাথে যদি একটা উদ্যোগ নেই অভিযানে গুলশান সোসাইটির পাঁচটি স্কুলের শিক্ষার্থী সহ কয়েকটি সামাজিক সংগঠনের পাঁচ শতাধিক স্বেচ্ছাসেবী অংশ নেন শাকিবুর রহমান আর টিভি ঢাকা দু হাজার তেইশ সালের ডিসেম্বরে ছিনতাই হওয়া মালটার পতাকাবাহী জাহাজ রোয়েনকে ব্যবহার করে বাংলাদেশি জাহাজ এম বি আবদুল্লাহ দখল করে সোমালিয়ান জলদস্যুরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে তথ্য জানায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নেভাল ফোর্স পোস্টে এম বি আবদুল্লাহ অন্তত বারো জন জলদস্যু উঠেছে বলে জানায় ইউনা ফর আটলান্টা এদিকে বাংলাদেশে জাহাজটিতে থাকা চার সোমালি জলদস্যুর ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক্সে প্রকাশ করেছে ভারতীয় নৌবাহিনী এতে বলা হয়েছে সশস্ত্র জলদস্যুদের হাতে জিম্মি থাকা এম বি আবদুল্লাহ নাবিকদের নিরাপত্তার বিষয় নিশ্চিত হওয়া গেছে এবং জাহাজটি সোমালিয়ার জলসীমায় থাকলেও দস্যুরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে বারবার জাহাজের অবস্থান পরিবর্তন করছে রাজধানীর পশ্চিম রাজাবাজারে ফ্ল্যাটে ঢুকে পঁচাত্তর বছর বয়সী বৃদ্ধাকে মারধর করে টাকা লুটের ঘটনায় রাজীব ওরফে রানু হিজরার নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ গতকাল আর টিভিতে সংবাদ প্রকাশের পর রাজাবাজার এলাকা অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় শেরেবাংলা নগর থানার ওসি আহমদ আলী জানান আর টিভির সংবাদের মাধ্যমে ঘটনাটি সম্পর্কে অবগত হওয়ার সাথে সাথে অভিযান চালিয়ে লুটকৃত বত্রিশ হাজার টাকা সহ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয় গ্রেপ্তারকৃত রাজীব প্রকৃতপক্ষে হিজরা নয় হিজরা সেজে বিভিন্ন জায়গায় চাঁদাবাজি করে বলেও জানান ওসি আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন দেশের সব নাগরিকই সমান সংখ্যালঘু কিংবা সংখ্যা গুরুর বলে কোনো পার্থক্য নেই দুপুরে মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে দ্বি বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়ে তিনি এসব কথা বলেন তিনি আরও বলেন বন্ধু প্রতিম দেশ হিসেবে ভারত পাশে ছিল বলেই শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্ভব হয়েছে অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করেন ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনের প্রণয় কুমার ভার্মা বিশেষ অতিথি ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার সামন্ত লাল সেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রানা দাসগুপ্ত বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মঈন খান বলেছেন শুধু নির্যাতন নয় বিরোধী দলকে নিশ্চিহ্ন করতে চায় সরকার সদ্য কারামুক্ত ঢাকা বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল করিম পালের 
ধানমন্ডির বাসায় গিয়ে সকালে তিনি এই অভিযোগ করেন 7 জানুয়ারি নির্বাচনকে ভুয়া বলেও মন্তব্য করেন তিনি এদিকে নয়া পচনের বিএনপি কার্যালয়ের সামনে শ্রমিক দলের মানব বন্ধনে দলের সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রাহুল কবির রিজভি বলেন ভারতকে খুশি করতে ইফতার পার্টিতে বাধা দিচ্ছে সরকার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের निर्देश दिए छात्र लीग के दिए आक्रमण कर शक्ति नाई था आवी लीग निश्चिन्त तर सात जानुर भुआ निवाचन माध्यम लब्ध हो क्षमता ये क्षमता तो तरह उपभोग कर समय नगद इसलमी के जेको परमाण लेंदेन कर उपहार हिसेबी मिलते परे मक्का और मदिना सफर नगद इसलमिक एप बा स्टार एक छत हैश डायल कर मोबाइल रिचार्ज पेमेंट बैंक कार्ड थे एच मानी सह जेको लेंदेन कर सूचक पे ग्राहक होते नगद इसलमिक अकाउंटे व्यवहारकारी और थकते हैं परिपूर्ण सक्रिय एक नगद इसलमिक अकाउंट को ग्राहक मनोनीत हम परवर्ती पंद कार्य दिवस मध्य नगद इसलमिक ग्राहक सेवा थे एस एम एस अथवा कलर मध्यम दुई शताधिक डिस्ट्रीब्यूटर के उपहार हिसाब से उमराह पालन कर सूचक दिए नगद नतून कैम्पेने विषय नगदर सरिया सुपारभैजरि कमिटी चेयरमैन बनें पवित्र रमजान और ईद सामने रेखे एट इसलम प्रिय मानुषर जो एक हादिया नैशनल लाइफ इन्स्योरेंस आंतर्जा संबाद यूक्रेन बंदनगर वेडेसर रुश बाहन जोड़ा क्षेपणास्त्रे आघाते अंत विश्व निहत हो गुरुतर आहत हो तेहत्तर जन संबदमाम सी एन एन ए तथ्य निश्चित कर गल दु बचरे रुश सेंा कृष्ण सागर तीरवर्ती शहर जत आघात हेने तरह मध्य इटी के सब चे भयेचना शुक्रवार सकाल राशिया जुड़े शुरू हो प्रेसिडेंट निवाचन भोट ग्रहण भोट शुरू कैक घंटा पर स्थानीय समय बेला एगारोटार दिखे प्रथम क्षेपणास्त्री आघात हने यह हमलार पर यूक्रेन जरूरी परेवा विभाग के कर्मकर् घटन स्थले ग्षेपणास्त्री छोड़ा है फिलस्तर अवरोध गाजा उपत्य राफा होते हमलार अनुमोदन दिए इजराइल प्रधानमंत्री बेनियम नेतानियाहू शुक्रवार जुद्धकालीन मंत्रिसभा बैठक पर नेतानियाहूर दफ्तर थे एक बृति घोषणा दे आंतर्जा संबदमाम अल जजीरा तथ्य निश्चित कर एदि इजराइल प्रधानमंत्री राफाहते हमलार अनुमतर बिोधित करुक्राष्ट्र सत अक्टोबर थ गजाय इजराइल हामलार कमपक्षे एक हजार चारश नब्बे फिलस्तनी निहत हो आहत हो तेहत्तर हजार चारश ऊनचल्लिस जन दोपुर संबादे पर सबशेष संबंधे जो मोबाइल फोन थे टू फोर वन फोर वन नम्बर डायल कर जिला संबंध विज्ञापन पाँच टाइम आमंत्रण रही धन्यवाद सबाई